అందరికీ నమస్కారం తెలుగువారి అభిరుచులకు దగ్గరగా అన్ని వయసుల వారికి ఆతిథ్యంలా కడుపు నింపే రుచికరమైన వంటలతో పాటు మనకి ఆరోగ్యాన్ని అందించే ఔషధం ఆయుర్వేద ఆహారం లాంటి విభిన్న రుచులను మనకు అందిస్తున్న ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్ మరొక వసంతంలోకి అడుగు పెడుతున్న సందర్భంగా హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ మన ఈటీవీ అభిరుచి యానివర్సరీ సందర్భంగా మన ఆయుర్వేద ఆహార కార్యక్రమంలో మన సీనియర్ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ శిరీష గారు ఎలాంటి ఔషధయుక్తమైన ఆరోగ్యకరమైన రుచికరమైన రెసిపీని మనకు అందజేస్తున్నారో తెలుసుకుందాం సో మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం పిలిచేద్దాం మా ప్లీజ్ వెల్కమ్ యానివర్సరీ శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ నీకు అలానే ఈటీవీ అభిరుచి ఆయుర్వేద ఆహారం ప్రేక్షకులందరికీ కూడా యానివర్సరీ శుభాకాంక్షలు ఈటీవీ అభిరుచి యానివర్సరీ సందర్భంగా మన ఆయుర్వేద ఆహార కార్యక్రమంలో ఒక గెస్ట్ వస్తే బలే ఉంటుంది కదా మ్యామ్ అవును చాలా బాగుంటుంది ఎస్ మరి ఈరోజు నేను ఎవరిని ఇన్వైట్ చేసేస్తున్నానంటే మూడు వందల డెబ్బై ఐదు పైగా నాటక ప్రదర్శనలు చేయడంతో పాటు యాభై సీరియల్స్ లో నటించి అందరినీ మెప్పించి నా పేరు మీనాక్షి సీరియల్ తో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఏ పూరి శ్రీనివాస్ గారిని ఇన్వైట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ముందుగా మన ఈటీవీ అభిరుచి యానివర్సరీ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు అండ్ విచ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీకు కూడా యానివర్సరీ శుభాకాంక్షలు శుభాకాంక్షలు ఈటీవీ అభిరుచి ఆయుర్వేద ఆహారం ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్న ఈటీవీ సంస్థ వారికి అలాగే టెక్నీషియన్స్ కి ఇక్కడ చేస్తున్న సిబ్బంది అందరికి యానివర్సరీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను కార్యక్రమంలో ఈ రోజు ఒక కొత్త స్పెషల్ ఆయుర్వేదం తో కూడిన ఆరోగ్యకరమైన రెసిపీని మన మేడం పరిచయం ఇవాళ మనం అందరం ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి అధిక కొవ్వు ఒక తట్టుగా వస్తుంటుంది సో ఆ అధిక కొవ్వుని కరిగిస్తూ మనకి జీర్ణాశయం మెరుగ్గా పనిచేయడానికి అలానే మనం బరువు తగ్గి అది నియంత్రణలో ఉండడానికి ఒక మంచి రెసిపీని తయారు చేసుకోబోతున్నాం అదే కొబ్బరి బూరెలు కొబ్బరి బూరెలు మేము తయారు చేసుకోబోతున్నాం అనమాట దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అయితే ముందుగా తెలుసుకుందాము పూతపిండి కొబ్బరి తురుము బెల్లం జీడిపప్పు బాదం పప్పు యాలక్కుల పొడి వెన్న కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకున్నాం కదా ఎలా తయారు చేయాలో ఏంటో కూడా చూసేస్తాం మ్యామ్ ముందుగా ఏం చేద్దాము సార్ ఇలా మనం తయారు చేసుకుంటూ నేను మీతో మాట్లాడతాను సో మీరు కూడా మేము ఎలా తయారు చేస్తున్నామో జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి అసలు ఇలా ఆయుర్వేద ఆహారం తీసుకుంటారు లేదు నేను ఈ ఛానల్ లేదు చూస్తూ ఉంటాను ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా అంటే అభిరుచి అంటే ఆడవాళ్ళకే కాదు మగవాళ్ళు కూడా చూడవచ్చు ఎందుకంటే ఇది హెల్త్ సంబంధించిన వంటకాలు కదా సూపర్ మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా జనాలను భాగ్యవంతులు చేస్తున్నారు ఎలా అంటే ఆరోగ్య మహాభాగ్యం అంటారు ఇవన్నీ తింటే యాక్చువల్గా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు భాగ్యవంతులు చేసే ప్రోగ్రామ్ పెట్టినారు నిజంగా మంచి మాట చెప్పారు సార్ కరెక్ట్ ఆ ప్రయత్నమే మా అందరిది కూడా సో నేను ప్యాన్ తీసుకొచ్చేస్తాను సార్ వంటలు చేస్తూ ఉంటారా అప్పుడు ఎప్పుడైనా టచ్ ఉందా వంటలు చేసే అలవాటు ఈటీవీ సండే బుక్ లో లాస్ట్ పేజ్ లో వస్తూ ఉంటాయి అది కూడా చేస్తూ ట్రై చేస్తూ ఉంటారా ఎప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అసలు ఇంట్లో వంటలు ఆడవాళ్ళు చేస్తే చెప్పులు మాత్రం మగాళ్లే ఉంటారు ఎక్కువ అందుకే నలభై పాకం అన్నారు కదా పౌరాణికం నుంచి అది కరెక్టే పౌరాణికం నుంచి కూడా మనకి నల్లభీ పాకం అంటే అది చాలా హెల్దీ ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా కూడా ఉంటాయి మనం చేసే రెసిపీస్ లో కూడా అప్పుడప్పుడు ఆ పురాణాల నుంచి కూడా తీసుకోవాలి చెప్పండి భాగ్యలక్ష్మి భాగ్యలక్ష్మి 
మిమ్మల్ని కూడా భాగ్యవంతులని చేసేస్తున్నారు నేను ఆ స్టైల్ లో చెప్పదలుచుకోవట్లేదు మేడం వేరే స్టైల్ ఎందుకంటే భాగ్యలక్ష్మి గారు మగాలు వంట చేస్తే ఆరోగ్యంగా ఉంటారంట నేను చెప్పేశాను ఆవిడ రెడీగా ఉన్నారు ఓకే అన్నారు కూడా నేనైతే వెన్న వేసేస్తున్నాను ఇక్కడ కొంచెం సిమ్ లో పెట్టేసుకొని దీంట్లో మనం ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని కూడా వేయించాం బాదం ముక్కల్ని ఒక పావు కప్పు అలాగే జీడిపప్పు ముక్కలు ఒక పావు కప్పు తీసుకొని చక్కగా వేయించేసుకుందాం ఇవి ఫీల్డ్లోకి ఎలా వచ్చారు ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది ఫీల్డ్లోకి రావాలని అంటే మా నాన్నగారు నాటకాలు వేసేవారు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ నాటకాలు చూసి పెరిగిన వాడిని అందువల్ల ఆ ఇంట్రెస్ట్ నాకు వచ్చింది ఆ నాటకాలు బుక్స్ ఏ ఉంటాయి కదా ఆ స్క్రిప్ట్ అది అవి ఇంట్లో ఉండేవి అవి చూసుకుని చదువుతా ఉండేవాడిని దాంట్లో నాకు నచ్చిన క్యారెక్టర్ దాని ఉంటే దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉండేవాడిని ఆ డైలాగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం అట్లా అన్ని చేస్తుండేవాడిని అలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి నైన్త్ క్లాస్ లో ఫస్ట్ స్టేజ్ ప్లే స్కూల్ యానివర్సరీకి ప్రోగ్రామ్ చేస్తాను కొబ్బరి ఒకసారి బెల్లం కూడా వేసేస్తాను ఒకేసారి సో దట్ కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఏమంటారా కొంచెం కొబ్బరి వేగిన తర్వాత నేను బెల్లం వేస్తుంటాను సార్ డిస్టర్బ్ చేసినందుకు సారీ అనలేదు నైన్త్ క్లాస్ లోనే స్టేజ్ పర్ఫామ్ చేశారు అని అంటే అంటే ఏం చేశారు అప్పట్లో గుర్తుందా మీకు ఏమన్నా అదే స్టేజ్ ప్లేస్ ఏ ఇప్పుడు నాటికలు ఉంటాయి కదా అదే అది అప్పుడు ప్రజారాజ్యం ఆ నాటిక పేరు ప్రజారాజ్యం నా క్యారెక్టర్ పేరు నిర్మల్ కుమార్ నాకు బాగా గుర్తుంది నిర్మల్ కుమార్ దాంతో డ్రింకర్ లవ్ ఫెయిల్ అయ్యి డ్రింక్ కి అలవాటు పడిన సో ఆ ఏజ్ లోనే మీరు అలాంటి కార్యక్రమాల పోషించారు అంటే ఏజ్ చిన్నదే కానీ అక్కడ క్యారెక్టర్ అది అదే అసలు ఆ ఏజ్ లో ఆ క్యారెక్టర్ అనేది గ్రేట్ మామూలుగా అలా నిజంగా తీసుకునే వాళ్ళు కూడా క్యారెక్టర్ దీంట్లో బెల్లం కూడా వేసేద్దాం సేమ్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ ఏనా ఒక కప్పు బెల్లం కూడా వేసేసుకుంటున్నాము వేసుకొని కొద్దిగా సో అంటే ఇప్పుడు మీ నాన్నగారు మీకు ఇన్స్పిరేషన్ అంటారా ఓకే నాన్నగారు ఇంట్రెస్ట్ రావడానికి అవకాశం రాలేదు తర్వాత నేను హైదరాబాద్ వచ్చేసాను ఏదో జాబ్ పర్పస్ అని వచ్చిన కారణం కూడా కొంత ఇది కూడా ఉంది ఇక్కడైతే కొంచెం అవకాశాలు ఉంటే ఏమైనా ట్రై చేయొచ్చు అన్నట్టుగా వచ్చాము మరి నైన్త్ క్లాస్ లోనే నాటకాలు స్టార్ట్ చేశారంటే మీరు జాబ్ కోసం వచ్చేసారు హైదరాబాద్ కి అంటే అసలు ఎక్కడ వరకు చదివారు అట్లా చేస్తూ కూడా డిగ్రీ ఫినిష్ డిగ్రీ ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఏం జాబ్ అంటే ఇది ఇండస్ట్రీ ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీ ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తూ మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో డిప్లొమా చేస్తాను ఐ థింక్ ఓహోహో సో అక్కడ కూడా అడుగు పెట్టేశారు తర్వాత అసలు ఈ సీరియల్ ఆపర్చునిటీ ఎట్లా వచ్చింది మ్యామ్ కొంచెం నీళ్ళు ఏమన్నా పోయాలా కొంచెం నైట్ గా ఎందుకంటే అది కొంచెం మనకి పేస్ట్ లాగా అంటే లడ్డుగా లడ్డు కట్టుకోవడానికి కట్టుకోవడం కావాల్సిన విషయం లాగా తయారవ్వాలి అది నాటకాలు అని అంటే మన సీరియల్స్ కానీ సినిమాలు కానీ ఈజీగా చేసేయచ్చా దీంట్లో కూడా డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిన అవకాశాలు రావు మనకి గాడ్ ఫాదర్స్ లాగా ముగ్గురు ఉన్నారు అది నాటక వాళ్ళు పరిచయం అయ్యారు కదా దాంట్లో 2005. సినిమా <laughs> 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 అంటే జనరల్ గా బయట జరిగేవి కానీ నాకు ఈటీవీ సంస్థలో నేను ఎక్కువ సీరియల్ చేశాను ఈటీవీ ఇన్ హౌస్ అన్ని సీరియల్స్ చేశాను నేను ఆడది ఆధారం సీరియల్ దగ్గర నుంచి అంతపురం దగ్గర నుంచి చేతన్ వాటి సినిమాల చెట్టు అత్తారింటి దారేది రీసెంట్ గా జరుగుతున్న మౌన పోరాటం ఇంతకీ మీ అత్తారింటికి దారేది 
మాతారింటి దారేది గుంటూరు జిల్లా అవునా కానీ నేను మగాని నిర్మల స్వార్థం మా జన్మ హక్కు ఆడవాళ్ళంతా ఉద్యోగం చేస్తుంటే వాళ్ళకి సేవలు చేసే మగాళ్ళంతా వాళ్ళ మీద ప్రేమతో చేస్తున్నారు అనుకున్నావా కాదు వాళ్ళు సంపాదించే డబ్బు మీద ప్రేమతో చేస్తున్నారు అంతెందుకు లక్షలకి లక్షలు సంపాదించే మగాళ్ళు సైతం తమతో ఈక్వల్ గా సంపాదించే ఆడవాళ్ళనే భార్యలకి ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు అనుకున్నావా స్త్రీలకు సమాన హక్కు కల్పించడం కోసం కాదు వాళ్ళ సంపాదన రెండింతలు చేసుకోవాలనే స్వార్థంతో ఆ స్వార్థంతోనే చెప్తున్నాను నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి మాట్లాడుతూ ఉంటే డిస్టర్బెన్స్ ఎందుకని చెప్పి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను అనమాట ఇది కొద్దిగా అవుతుంది ఇది కొంచెం చల్లగా అయితే సో మనం కొంచెం లడ్డు లాగా చేసుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది అన్నట్టు ఇది కొద్దిగా చల్లారింది చూసారా చల్లారిన తర్వాత ఇంకొంచెం మంచిగా దగ్గరకు పడింది దీంట్లో యాలకుల పొడి కూడా ఒకసారి వేసి కలిపేద్దాము ఓకే యాలకుల పొడి వేసేసుకుంటున్నాము ఒక టూ స్పూన్స్ వేసుకున్నాము అండ్ ఇది ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకుంది నిల్వ ఉంటుంది అంటారా ఎక్కువ రోజులు అంటే మనం ఇలా తయారు చేసుకున్న మిశ్రమం అంతా నిల్వ ఉంటుంది అంటే పూర్ణం పిండి ఎలా మనకి నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు అలా అయితే మనం దీన్ని పూత పిండి కూడా వాడుకుంటున్నాం కదా సో అది ఎప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకొని వేసుకోవాలి ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఒక మూడు రోజులు రెండు మూడు రోజులు అలా ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసుకుంటే అయితే ఇలా మనం డైరెక్ట్ గా కూడా చేసి పెట్టేసేసి లడ్డు లాగా కానీ రొటీన్ గా అయిపోతుంది కాబట్టి కొంచెం వెరైటీగా మనకి ఇంకా అధికమైన బలం కావాలి అనేసి మనం పూత పిండి అది కూడా ఒక కప్పు బియ్యము ఒక కప్పు పొట్టు మినప్పు అది కూడా నల్లటివి సో అవన్నీ ఒక రాత్రి అంతా నాన్ పెట్టుకుని ఉదయాన్నే మంచిగా గ్రైండ్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాం అనమాట మనకి రెండు ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ క్వాంటిటీస్ సో అలా తయారు చేసుకుని పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టుకున్నాము అలాగే మనం స్టవ్ంగ్ కూడా లోపల పక్కన పెట్టేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టేసుకుని స్టవ్ వెలిగించేసుకుందాము ఆయుర్వేద <laughs> 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 ఈ ఆయుర్వేద ఆహార కార్యక్రమంలో ఏంటంటే మేడం కొంచెం ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలి లైఫ్ లాంగ్ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని ఆలోచించి బోలెడని ఇలా ఔషధయుక్తమైన రెసిపీస్ తయారు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇట్ ది సేమ్ టైమ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు ప్రతి రోజు మేము చూపించే రెసిపీస్ మరింత ఫిట్ గా తయారు అవుతారు సో మనం జనరల్ గా పూర్ణాలు అవి వేసుకుంటాం కదా సో దాన్ని ఎక్కువ ఆయిల్ లో డీప్ ఫ్రై చేసేస్తూ ఉంటాం సో అధికంగా కొవ్వు మన బాడీలో చేరిపోతుంది దానివల్ల అధిక రక్తపోటు కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అవడం వల్ల హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలానే వస్తూ ఉంటాయి సో వాటి అన్నింటినీ నివారించడానికి ఈ మెథడ్ లో చేస్తే మనకి కొవ్వు కరుగుతుంది అలానే మనం బరువు కూడా తగ్గిపోతాం ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనం చేసే రెసిపీ స్పెషల్లీ కొవ్వు కరగడానికి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తగ్గించడానికి అంటే అధికంగా ఉన్నటువంటి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తగ్గించడానికి అలానే మనకు ఒంట్లో కావాల్సినటువంటి ఫైబర్ కంటెంట్ అందడానికి కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది 
ఎందుకంటే కొబ్బరిలో రిచ్ ఇన్ ఫైబర్ కంటెంట్ అనమాట అందుకని కాన్స్టిపేషన్ దూరం అవుతుంది అండ్ ఇంకా చర్మానికి కూడా సౌందర్యాన్ని పెంచుతుంది జుట్టు చిక్లకి పోకుండా కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది ఎందుకంటే దానిలో అస్థిధాతు పోషక గుణం ఉంటుంది ఇక్కడైతే అయిపోయినాయి నేను ఇప్పుడు వీటిని ఇప్పుడు వీటిని స్పూన్తో అలా డిప్ చేసేద్దాము మనం తయారు చేసుకున్న పిండిలో ఇప్పుడు బయట మనం తయారు చేసుకున్న దాంట్లో కొంచెం సైంధవ లోనం కూడా వేసి పెట్టామా అవసరం లేదా వేసి పెట్టుకోవచ్చు వేసి పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం అలా కలిపింది కదా మనం తీస్తే ఈజీగా ఉంటుంది స్పూన్ కంటే కూడా కానీ నాకు ఎందుకు ఇది కొంచెం కంఫర్ట్ గా అనిపించి జస్ట్ చేశాను చూసారు కదా మనము ఇలా జస్ట్ డిప్ చేసుకొని మనము కూరగాయలు ఎలా అయితే తయారు చేస్తామో అలాగే తయారు చేసుకోవాలి డీప్ ఫ్రై చెయ్యకుండా ఇలా కొంచెం తక్కువ వెన్న యూజ్ చేసి ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉండొచ్చు అనే విధంగా తయారు చేస్తున్న రెసిపీ అనమాట ఎస్పెషల్లీ మన ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్ ఈరోజు యానివర్సరీ సందర్భంగా ఇలాంటి ఒక కొత్త రుచికరమైన ఆరోగ్యకరమైన రెసిపీని తయారు చేయడం జరుగుతుంది చూసారు కదా ఎంత డిఫరెంట్ గా ఉందో చూడ్డానికి కూడా భలే బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది కదా సార్ వేసేసి మంచిగా యాలకుల పొడి కూడా పట్టుంది పొట్టుతో చేసుకున్నది చాలా బెటర్ పొట్టు ఎనర్జీ వస్తుంది మనకు కావాల్సినంత ప్రోటీన్ ఉంటుంది అలానే మన ఎముకలు కూడా బలంగా ఉంటాయి సో మన కాల్షియం డిపాజిట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది దాంట్లో అండ్ మన జీర్ణాశయం కూడా మంచిగా పనిచేస్తుంది అనమాట ఇలా వేసుకున్నా కదా రెండు వైపులా ఉడికేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం సో వెయిట్ చేసాం కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేసుకుందాం సో మనం కొబ్బరి బూరెలు రెడీ చేసేసుకున్నాం కదా సో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి దీంట్లో చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరు కూడా తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే దీంట్లో మనం వాడింది బెల్లము కొబ్బరి అంతే ఇంకా మినపిండి కూడా వాడాం సో బీపీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఏ ఎటువంటి సందేహం లేకుండా కూడా తీసుకోవచ్చు సో మనకు అధికమైనటువంటి బలాన్ని కలిగించేది అండ్ మనకి ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో కూడా దీనికి శీతలంగా ఉంటుంది అనమాట శీతలంగా హృదయంగా అంటే బాడీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సైజ్ హీట్ని తగ్గిస్తుంది అలానే హృదయానికి చాలా హితకరంగా ఉంటుంది సో ఇన్ని ప్రయోజనాలు అయినటువంటి కొబ్బరి బుర్రలు రెడీగా ఉన్నాయి సో మనం జస్ట్కి ఇచ్చేసేద్దాం టేస్ట్ చేయడానికి మరి మేడం చెప్పినట్టుగా ఇన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్న ఈ కొబ్బరి బూరెలు అయితే రెడీ అయిపోయినాయి కాబట్టి యాజ్ యూజువల్గా ఈరోజు మన ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్ యానివర్సరీ సందర్భంగా మన గెస్ట్ వచ్చేసారు కాబట్టి నలభీమ పాకం అసలు టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తారు ఇప్పుడు తీసుకోండి అద్భుతంగా ఉంది అంటే మేము చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది మీరు చేస్తే మహా అద్భుతంగా ఉంది అలా అంటే బాగుంది ఏదో మేము చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుందని అంత గ్యాప్ ఇస్తే ఏంటా అనుకున్నాను సో బాగుందా సార్ ఫైనల్ గా ఓకే సో మ్యామ్ నాకు అసలు అయితే పూర్ణాలు తింటున్న ఫీలింగ్ గా కలుగుతున్నది దానికంటే ఎక్కువ రెట్టింపు అంటే దీనిలో ఉన్నటువంటి ఔషధ విలువలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీని కూడా ఇస్తుంది చాలా బాగుంది ఓకే సో వీళ్ళిద్దరు చెప్పేశారు కదా నేను కూడా టేస్ట్ చేసి ఎట్లుందో చెప్పేస్తాను చాలా అంటే చాలా చాలా రుచిగా ఉంది మరి ఇంత ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే రుచికరమైన రెసిపీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి మీకోసం కొబ్బరి కూరలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పూతపిండి కొబ్బరి తురుము బెల్లం జీడిపప్పు బాదం పప్పు యాలక్కుల పొడి వెన్న కొబ్బరి బూరెలు తయారు చేసే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా వేడయ్యాక ఒక చెంచా వెన్న వేసి కరిగాక పావు కప్పు బాదం ముక్కలు పావు కప్పు జీడిపప్పు వేసి వేగించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక కప్పు కొబ్బరి తురుము వేసి కొద్దిసేపు వేపిన తర్వాత ఒక కప్పు బెల్లం అలాగే కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కలుపుకొని దగ్గర అయ్యేంత వరకు ఉడకనివ్వాలి బెల్లం కరిగి మిశ్రమం దగ్గర అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చుకోవాలి మిశ్రమం చల్లారాక యాలక్కుల పొడి కూడా వేసి కలుపుకొని స్టవ్ వెలిగించి పొంగణాల గిన్నె పెట్టుకొని వెన్న రాసుకొని వేడి చేసుకోవాలి మరొక వైపు చల్లారిన కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ఉండెల్లాగా చేసుకొని ముందే చేసి పెట్టుకున్న పూతపిండిలో డిప్ చేసి పొంగణాల గిన్నెలో వేసి రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి బూరెలు ఉడికాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే ఈటీవీ అభిరుచి యానివర్సరీ స్పెషల్ కొబ్బరి బూరెలు రెడీ మా షోకి విచ్చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ మన వ్యూస్ అందరికీ కూడా లైక్ ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్ని ఇంత ఆదరిస్తున్నందుకు 
థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ అందరికీ కూడా అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్ ఇలాగే ఎన్నో ఆరోగ్యకరమైన వంటకాలు అందరికీ పరిచయం చేస్తూ ఇంకా ఎన్నో యానివర్సరీలు జరుపుకోవాలని మరోసారి ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్కి యానివర్సరీ శుభాకాంక్షలు సో చూసారు కదా ఇది ఇవాళ స్పెషల్ ఎపిసోడ్ మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరిన్ని ఔషధయుక్తమైన ఆరోగ్యకరమైన వంటలతో మేమిద్దరం మీ ముందుంటాం మరొకసారి ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్ ప్రేక్షకులకి హ్యాపీ యానివర్సరీ